Yalvarırım halkına kıymayın. Erkeklerimizin canını bağışlayın bize. Kimsin sen? Savaş alanında ölen Tekfur Leon'un kızı Prenses Maria'yım ben. Halkının kaderi artık benim zayıf omuzlarımda. Yalvarırım merhamet edin bize. Kana susamış şövalyeleriniz benim halkıma merhamet etmediler. Genç ihtiyar, kadın kız kimseye acımadan ellerine geçeni boğazladılar. Biz ettik sen etme. Büyüklüğüne sığınıyorum Yüce Şah. Dilersen bakir vücudum senin olsun. Bağışla onları. Yalvarırım. Vücudunu sevebileceğin adama saklarım kızı. Biz Türkler can düşmanımız bile olsa silahsız insanlara... ...aman dileyenlere el kaldırmayız. Ben Amasya Bey Süleyman Şah. Her yıl vergilerini vermek, Müslüman haliyle iyi geçinmek, falan hırsızlık ve zulümden vazgeçmek şartıyla bütün Hristiyanların canlarını ve mallarını Yüce Tanrı'nın izniyle kendilerine bağışladım. Herkesin bundan böyle işine gücüne dönüp barış içinde yaşaması buyruğum. Bir diyeceğiniz var mı? Ne diyeceğimiz olabilir ki? Boynumuz kıldan ince. Prenses Mari. Rahip Vasaryos. Kumandan Antoine. Ne arıyorsun burada? El değmemiş bakir vücudumu sevebileceğim adama saklamam buyurmuştun bana. Öğüdünü tuttum Yüce Şah. Al bu vücut artık senin. Sevebileceğim tek adam sensin. Sana verebileceğim hiçbir şeyim yok. Karşılığında hiçbir şey beklemeden veriyorum kendimi sana. Halkımın canını bağışlaman için yalvarmıştım bu sabah. Şimdi de vücudumu kabul etmen için yalvarıyorum sana. Ne garip, tıpkı bir mühür gibi. Gibisi fazla. Soyumuzun bütün erkekleri omuz başlarında bu mühür taşır. Ben de omuz başında böyle mühür taşıyan bir oğlan doğurabilsin. Allah renk ver Allah renk ver! Esen okunuyor. Gitme zamanı geldi. Al asmanı. Güle güle. Atlaşma sadece bizim değil, bütün Hristiyan aleminin alnına sürülmüş kara bir lekedir. Birleşmeli, gizlice silahlanmalı. Dünyadaki her Hristiyanın bu kutsal savaşa katılmasını sağlamalıyız. Kilise bütün imkanlarıyla yanımızdadır Şövalye Antoğan. Rum tekfurları da bizimle birlikte savaşa hazırlar. Daha fazla bekleyemeyiz arkadaşlar. Türkler Anadolu'dan sökülüp atılmadıkça... İblis Süleyman Şah'ın kanı topraklarımızı sulamadıkça bize yaşamak haram. Canınızı bağışladığı için mi öldürmek istiyorsunuz onu? Dökülen bunca kan yetmedi mi? Halkımız barış içinde yaşamak istiyor artık. <gülüyor> İntikam! İntikamımız ne olacak? Düşmanlarımızın kanı sonuna kadar akıtılıp tüketilecektir. Buna hiç kimse engel olamayacaktır. Sinirlenmeyiniz Şövalye Anfağım. Din düşmanlarımızı korumanın büyük bir günah olduğunu elbette prenses Maria da bilir. Sevgili prenses, devlet işleri bir kadının taşıyamayacağı kadar ağır ve zordur. 
Evlenip iktidarı kocanıza devretmenin zamanı geldi de geçti bile. Evlenmeyi düşünmüyorum henüz. Ama ülke menfaatleri bunu emrediyor. Dün gece toplanan sensin of meclisinin şövalye Antoine'ı size koca olarak seçtiğini bildirmekle şeref duyarım. Hayır, hayır. Evet. Herhalde bir günahkar kadın gibi taşlanarak öldürülmek, vahşi köpekler tarafından parçalanmak istemezsiniz. Karşı koyarsanız, Süleyman Şah'la olan ilişkinizi bütün ülkeye açıklarım. Yaklaşın Şövalye Antoine. Diz çökün. Hazreti İsa'nın huzurunda Hristiyan dünyasının yüksek menfaatleri için sizi karı koca ilan ediyorum. Tanrı'nın huzurunda kutsal ittifak adına yemin etmeye çağırıyorum hepinizi. Alnımıza sürülen kara lekeyi düşman kanı ile yıkayıp temizlemeye yemin ederiz! Yemin ederiz! En kısa zamanda harekete geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi herkes görevi başına. Bütün Rum diyarı kılıcımızın altında baş eğdi Emine. Bundan böyle ülkemiz cihana hakim olacak. Bana bir erkek evlat doğurursan Emine... ...dünyayı ayaklarının altına serer. Ben de bir oğlumuz olsun diye her gün dua ediyorum efendim. Ulu Tanrım duamızı kabul eder inşallah. Tek Furan Antuan'ı salona alın. Ben Süleyman Şah'a haber veririm. Hediyeleri getirin. Sadık bendeniz Antoğan ve Hristiyan halkının gönderdiği bu naçiz hediyeleri kabul etmekle bizi bahtiyar ettiniz. Ve ayrıca Buhara'dan getirdiğimiz bu halıyı kabul ediniz. Açın. Emine'yi kurtar Rüstem! Vurun! Gebertin! Köpeklerler yakalayın onu! Nereye kancı kan puan? Peşine düşün! Allah'ım! Bu gezi geçitten kaçıp canını kurtarmalısın Emre! Seni bırakıp bir yere gitmem! Karnındaki çocuğumuzun yaşaması için buna mecbursun! Rüstem, Emine sana emanet, Tanrı yardımcınız olsun! Senin de! Ha, ha, 
başına bir dayanamayacağım artık. Gayret edin siz hanım. Ay yürüyemeyeceğim artık. Biraz daha gayret edin sultan. Gayret. Ben hemen bir hekim bulup geçiririm. Merak etmeyin. <Gülüyor> Bu yakında bir yerlerde olacak. Oğlumu kurtar Rüstem Bey. Çocuğum sana... Ölmüş. Rüstem denen o iblisi yakalayın. Anadolu'nun tek hakimi biziz artık. Sağ kalan Türkler köle gibi çalışacak. Hristiyanlara hizmet edeceklerdir. Şimdi zaferin şerefine içelim. Zaferin şerefine! Müjde mi isterim efendimiz? Aslan gibi bir oğlan. Hem de doğduğunda avuçlarında kan vardı. Benim oğlum değil mi? Elbette avuçları kanlı olacak. Bak, beğendin mi? Süleyman Şah'ın karısı evine sultanın boynundan almışsın onu. Ölü soyucu, pis katil! Nöbetçiler! Nöbetçiler! Atın bu karıyı zindana! Ömür boyunca zindanda kalacak! Çocuğumu verin bana! Çocuğumu verin bana!
Söyle bakalım sevgili oğlum, vergilerini ödemeyen bu pis Türklere ne ceza verelim? Borçlarını ödeyene kadar baş aşağı asılıp kırbaçlansınlar baba. Ya duruyorsunuz hala, oğlumu duymadınız mı? Baba, daha ne bekliyoruz? Yeteri kadar silahlanıp hazırlanmadık mı? İzin ver saldıralım. Antuan'ı da, o canavar oğlu Altar'ı da gebertelim. İyi olmuş. Sayımız çok az. Ormanda Aslan'ın götürdüğü Süleyman Şah'ın oğlunu bulana kadar bekleyeceğiz. Demir'e biraz su verin. Sol omzunda aslanlı mühür taşıyan bir önderimiz olmadan Antuan'la, Altar'la, o iç sürüsü gibi şövalyeleriyle başa çıkamayız. Hepsiyle başa çıkamasak bile teker teker deme haklarından gelemeyiz. İzin ver tuzaklar kuralım. Elimize geçeni teker teker öldürelim. Olmaz kızım. Tuzakları gizli bir örgütün kurduğunu hemen anlarlar. Büyük gün gelmeden kimsenin varlığımızı bilmesi caiz değil.
<gülüyor> Altın için değil. Senin için dans ederim ben. Sakın bir delilik yapmaya kalkma. Merak etme. Bakıyorum sabahtan başkasını gözünüz görmüyor Beyzade. Bizim gözümüz her güzeli görür. Burada olmaz. Ama yarın sabah ormandaki gölün kenarına gelirsen her istediğini yap. Ormanda mı? Ne o? Yoksa sen de o canavar aslandan mı korkuyorsun? Korkmak mı? Antuan'ın oğlu demir pençe altar tanrıdan bile korkmaz. Oo. İşte buna çok sevindim. Cesur erkeklere bayılırım. Unutma. Yarın sabah gölün kenarında bekliyorum. Unutmam güzelim. Azrail'le karşılaşacağımı bile bilsem geleceğim. Yarın sabah on tane sağlam adam gölün kenarında hazır olsun. Baban izin vermez Ayda. Vazgeç bu işten. Babama duyurmadan hallet. Limanda bir sürü kiralık katil var. Parayı bol verirsen altarı değil, babalarını bile öldürmeye razı olurlar. Yapamazsın bunu Ayda. Seviyorum ben onu. İşi başarırsanız aldığınız paranın üç mislini veririm size. Geliyor. Saklanın. Güzel kız neredesin? Buradayım Beyzadem. Ağaçların arkasında. Kimsin sen? Hayatımı kurtardın yabancı. Cin de olsan, cin de olsan bundan böyle dostum. Elinde silah bile yoktu. Üstelik bir kişiye karşı on kişiydiniz. 
Gene de fareler gibi kaçmaya utanmadınız. İnsan değil bir canavardı o. Sanırsın vahşi bir hayvan. Aslana benzer pençeleri var. Dua edelim ki canımızı almadı. Ben onunkini alacağım. Kementle yakalayın şunu. Yardım et bana Sabba. Koş babama kılıç aslanı bulduğumuzu söyle. Kimmiş bu kılıç aslan? Düşmanlarımızla fingir diyeceğine kendi milletinin geçmişini öğrenseydin. Kafirlerin tuzağa düşürüp öldürdükleri Süleyman Şah'ın oğlu bu işte. Bak omzunda mührü var. Hadi durma koş. Babama haber ver hemen gelsinler. Süleyman Şah'ın oğlunun yaşadığını nereden biliyorsun? He? Bu kadın öyle söylüyor baba. Konuş bakalım. Gördüklerini anlat. Gözlerimle gördüm efendimiz. 
Omuzunda aslanlı bir mühür var. Eğer söylediklerin doğruysa... ...altına boğarım seni. Yol göster bize. Emredersiniz efendim. Gel benimle. Sen biraz kalacaksın burada. Karşıdaki kulübe. Sakladın onu. Kaçtı. Ormanda izini kaybettim. Yalan söylüyorsan... ...başına gelecekleri biliyorsun değil mi? Yalan. Yalan söylüyor. Uzağa gidemeyecek kadar yaralıydı. Sandalı göremedim. Yakında bir yere saklamıştır onu. Pis kango! <Gülüyor> Kudurmuş fahişe! <Gülüyor> Adamı nereye sakladığını söylersen, belki seni kurtarabilirim. İstersen ülkenin bütün zenginliklerini ayaklarının altına sererim. Bu ülkede bütün zenginlikleri de zaten bizim. Senin bana verecek o pis canından başka hiçbir şeyin yok. Ya öteki, o saklamaya çalıştığın adam, o ne verebilir sana? Dünyada güzel, iyi, doğru, şerefli ne varsa sadece o verebilir bana. <Gülüyor> Kim olduğunu bilmeden yemin etmiştim seni öldürmeye. Ama bir can borçluyum sana. Şimdi ödeştik. Sakın bir daha karşıma çıkayım deme. Hiç acımadan öldürürüm o zaman. Ne oldu? Bulamadık, hiçbir yerde yok.
Seni yılan seni. Söyle, nereye sakladın onu? Buraya gelmedi. <gülüyor> ben seni söyletmesini bilirim. Birazdan bülbül gibi şakayacaksın. Ayaklarına taş bağlayıp suyun üzerine alsın. Rüstem Bey! Kahpe Antoğan kızını Zayde'ye işkence ediyor. Yardımına gitmezsek öldürecek. Hiçbir şey yapamayız. Çok kalabalıklar. Köpek sürüsüyle başa çıkamayız. İzin ver saldıralım. Allah'ın eziyle kurtarırız kızı. Kızım için de olsa Türk milletinin geleceğini tehlikeye atamam. Halkımın ölmesine göz yumamam. Gitmeyeceğiz. Söylemeyecek misin hala? Asla! Bırakın! <Gülüyor> Çekin! Hala konuşmayacak mısın? Hayır! Bırakın! Çekin! Çekin dedim! Bırakın ipi! Can! Baba ne yapıyorsun? Çekil önümden sersem! Bırakın ipi! Çekil! Hopçular öldürün! Baba Rüstem, kızınız geliyor. Vay be kızım! Nasıl kurtuldun Antoğan'ın elinden? Kim bu adam? Kurtarıcımız baba, Kılıç Asla. Nereden biliyorsun onun olduğunu? Bak baba, omzunda Kılıç Aslan dövmesi var. Kılıç Arslan. Kılıç Arslan. Hey! Hey! Hey! Türk ulusunun kurtarıcısı aramızda arkadaşlar. Bundan böyle düşmanlarımız elimizden kurtulamayacak. Kurtulamayacak!
Tepeden tırnağa silahlı bu kadar insan bir vahşiyle başa çıkamadınız. İki paralık ettiniz şövalyeliği. Üç gün içinde bu vahşiyi yakalayıp getirmezseniz hepinizi zincire vururum. Sen de altar. Oğlum olman hiçbir şeyi değiştirmez. Yarın bu ülkeyi yönetebilecek güçteysen ispat edersin bunu. İstersen onu yakalamanın yolunu gösteririm sana. Nasıl? O kadar acele etme. Önce bir şartım var. Bir hazine bile istesen vermeye hazırım. <gülüyor> Daha değerli bir şey istiyorum ben. Seni istiyorum. Eğer beni sevmeye razı olursan istediğini yaparım. İyi düşün. Eğer işine gelirse odanda bekliyorum seni. Nasıl mı yakalayacağız onları? Ormanda gizlenebilecekleri yerleri biliyorum. Gözcü koymuşlardır her yere. Daha biz yaklaşmadan toz olurlar. Sen hiç üzülme. Her şeyi hallederim ben. Yeter ki sev beni. <Gülüyor> Vaz mı geçtin yoksa? Vazgeçer miyim hiç? Tersine! Seni ilelebet elimde tutacak sırrı keşfettim. Ya benim olarak kalacaksın... ...ya da öleceksin. Umduğumdan da çabuk kavradın bu işi. Buna demir pençe, buna da öküz boğan derler. Bunların bileğini bükecek babayı yiğit daha dünyaya gelmedi. Heh, heh, ben... Var mısın benimle güreşe? Gözünüzü dört açın. Eğer bu işi başaramazsanız hepinizi zindanda çürütürüm. Tek bir kişi kurtulmamalı elimizden. Kılıç aslanı canlı yakalamalıyız. Siz hiç merak etmeyin. Gizli geçitte ben adamları oyalarken siz rahatça onları avlarsınız. Öyleyse harekete geçelim hemen. Hadi bakalım göster mi hareketini? 
Dur! Ulan beni görmek istiyorum. Orada. Ne arıyorsun burada ahlaksız kadın? Kumandanım, ben ettim sen etme. Yaptıklarıma bin pişman olsun. <gülüyor> Nerede o vahşi sevgilin? Gelsin de seni kurtarsın bakalım. Gebertin şu köpeği, gebertin! Teslim olmazsan kızı öldürürüm. Senin gibi bir oğula sahip olduğum için Yüce Tanrı'ya ne kadar şükresem azdır. Bu zor işi alının akıyla başardın. Düşmanlarımızın hepsini dize getirdin önümüzde. Kutsal yortu günü... ...törenle idam edilecek hepsi. Götürün! Nerede kaldın? Sabahtan beri seni bekliyorum burada. Çek elini üstümden bir daha da dokunayım deme. Ah, nasıl bana böyle davranırsın? Ben senin yüzünden kendi milletime bile ihanet ettim. Senin gibi bir kadından başka ne beklenir? Bir gün bana da ihanet edersen hiç şaşmam. Bütün bunları yapan altar olamaz. Benim oğlum bu kadar alçak olamaz. Antoine'ın oğlu olan bir alçak her şeyi yapabilir. Hayır. Antoine'la bir ilgisi yok benim oğlumun. Babayla oğul bunlar. Nasıl ilgileri olmaz? Gerçekten sapıtmışsın sen bu zindanda teyze. Gerçek. Nedir ki gerçek? Yalan! Yalan! Olamaz böyle bir şey! O benim oğlum! İkisinin de omuzunda aynı mühür var. Sadece Süleyman Şah'ın soyundan gelenlerde bu mührün olduğunu herkes bilir. Nasıl inanırım buna ben? Nasıl? Prenses Maria sormalısınız bunu. Gerçeği ancak o bile bilir. O sabah Süleyman Şah'ı onun odasından çıkarken görmüştüm. <gülüyor> o alçak karı... ...bana bunu da yaptı demek. Gerçeği söyle bana! <gülüyor> Pis acuse! Altar kimin oğlu? Kimin oğlu olabilir senin oğlun? Kimden peydaladın onu? <gülüyor> Söyle! Bu kadar merak ediyorsun demek. Öyleyse duy da geber hırsından. Bunca yıl oğlumun hayatını korumak için gerçeği sakladım senden. Hangi gerçeği? Hayatta bir erkeği sevdim ben. Süleyman Şah. Ve Tanrı dualarımı kabul etti. Bir oğlan doğurdum Süleyman Şah. Ölümü çoktan hak ettim Maria. Ama yaşayacak... ...senden ve oğlundan alacağım intikamın dehşetini iliklerinde duyacaksın.
Kim o kadın baba? Süleyman Şah'ın kahvesi. Sen oğlunu öldürürken o da seyretsin istedim. Fena mı? Kadının ne suçu var baba? Bu erkekler arasında olan bir iş. Sen anlamazsın. Süleyman Şah'ın oğlunu öldür. O zaman seninle öldür. Çözün! Bıçakları getirin! Köpeği evlat, acıma sakın babanın katilinin oğluna! Var ol! Bir kılıç verin bana! Hayır! Benim oğlum silahsız da bitirir o köpeğin işini! Silahsız bir kişiyle vuruşmak bize yakışmaz! Kardeşiymiş. Süleyman Şah'ın oğlusunuz ikiniz de. İkinizin de omuzun da aynı mühür var. <gülüyor> İnanma bu fahişeye. Sen benim oğlumsun. Al kılıcımı, öldür onu Altar. Doğru söylüyorum. <gülüyor> Thank <laughs> you. 
Arkamdan gelin, gizli bir çıkış yolu biliyorum. Hadi, siz gidin. Suyu getir, hadi! Doğru İngilizsiz! Sen ağrıdan gitme! Çekilin, bırakın köpekler! Hadi! Birbirine geçmiş, hala yaşaması bir mucize. Bütün parmakları erimiş, yaşasa bile bu elleri kullanamaz artık. Yaraları sarılmazsa yaşamaz, bir hekim bulmanın çaresini aramalıyız. Ormanın sonundaki köyde kırık çıkıktan anlayan bir nalbant var. Tanrı yardımcımız olursa ölmeden ona kavuştururuz. Şurada biraz dinlenelim. Bütün bunlara ben sebep oldum. Ben olmasam... ...Antuan köpeği hiçbir zaman yakalayamazdı onu. Asıl cezaya layık olan benken... ...Neden onu seçtin? Tanrım söyle, neden onu seçtin? Hikmetinden sual olunmaz o. Günaha girme. Şimdi bunların sırası değil. Hayda! Öküz boğanla suya inip matraları doldurun. Demir pençe! 
Sen de dallardan bir sede yap. Yolumuz uzun. <gülüyor> Bunlar Antoine'ın köpekleri. Gidip hemen haber verelim. Çabuk! Şövalyeler dere boyunda bizi bastırdılar. Sürüye köpek var önlerinde. Avranın gidiyoruz. Çabuk siz kılıç aslanı kaçırın. Ben onları oyalarım. Allah yardımcın olsun evlat. Hadi çabuk demir pençe. Hadi itler, gösterin kendinizi. Kırıklar kaynayacak ama eller işe yaramaz gayrı. Ölmediğin isabet. Bana sen değil. Süleyman'ın öteki oğlu lazım. Sayende onu da getireceğim ayağımın dibine. Şimdi sevgili kardeşinin seni ne kadar sevdiğini anlayacağız. Hiç merak etme iç soyu. Bizi kurtarmaya gelmese bile bir gün o pis canını almak için mutlak gelecek. <gülüyor> Bütün ülkeye tellal çıkarın. Kılıç aslan üç gün içinde teslim olmazsa hepsi aslanlara atılıp parçalatılacak. Kale avlusunda çarmıha geleceksiniz. Götürün bunları. Allah'ıma şükürler olsun. Dualarımı kabul etti. Kefeni yırttın oğul. Kurtuldun sonunda. Öküz boğan neredeler? Kardeşim nerede? Kızın nerede Rüstem Bey? Neredeler? Neredeler Demir Pençe? Duyduk, duyma 
doğduk demeyin. Yarın sabah güneş doğana kadar kılıç aslan teslim olmazsa Süleyman Şah'ın oğlu Altar, Rüstem Bey'in kızı Ayda ve bütün Müslümanlar yakılarak öldürecektir. <gülüyor> İyileşmedin evlat, sabırlı olmalısın. İşte demir! İşte çekiç ör! İşte ocak! Usta! Buyur kılıç aslan! Sen hekim olduğun kadar da usta bir demircisin değil mi? Evet! Yarın sabah güneş doğana kadar şu kollarımın ucuna iki tane aslan pençesi takacaksın. O buzun çelik tırnaklı iki iri aslan pençesi. Acaba Kılıç Aslan gelecek mi Ekselatsın? Geleceğinden eminim. Kılıç Aslan senin hakkından gelecek Antuan köpeği! Hey zıp zıp bu Antuan eline geçse ne yaparsın ha? Derisini yüzer davul yapar kemiklerini de köpeklere atardım. Köpek! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Köpek! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben sana demedim miydi aslan sütü emmiş diye? <Gülüyor> Thank <laughs> you. 
Thank <laughs> you. 